యాక్చువల్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇది సినిమా చూపిస్తా మామ రిలీజ్ తర్వాత గోపి అండ్ ప్రసన్న ఈ సినిమాకి కథను అందించిన ప్రసన్న మేము నేను లోకల్ అనే సినిమా మా బ్యానర్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమాకి ఇలా కథ అనుకున్నాము ఒకసారి వింటారన్నారు అప్పుడు నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సినిమా టైటిల్ వాళ్ళు అనుకుంది సో ఆ టైటిల్ చెప్పి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది సో కథ వింటానని విన్నాను విన్నప్పుడే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేశారు స్క్రిప్ట్ సో గోపి అప్పుడు అడిగాడు అన్న మీ సపోర్ట్ కావాలి నాకు ఈ సినిమాకి నా బ్యానర్లో చేసుకుంటానని చాలామంది నా శ్రేయపులాసులు నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనగానే ఆ సినిమాలో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవుతావా అస్సలు వద్దు అది ఏంటి టైటిల్ ఏంటి అసలు నీకు ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ న్యాచురల్గా ఫీల్ అయ్యేది అంటే ఆడియన్స్ కానీ అందరూ నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనగానే ఏదో ఈ సినిమా ఇంకొకలాగా ఉంటుందేమో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుద్దేమో అమ్మాయి అంటే రకరకాలుగా ఊహించుకుంటారు కథ తెలియనంత మటుకు నేను కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాక ప్రసన్నని గోపిని అండ్ డైరెక్టర్ భాస్కర్ని కథలో మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు సినిమా మొదలుపెట్టింది నాన్న కూతురు మీద అదేంటే మీరు ఇంత మంచి కథ చేసి ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మీద చేసి మీరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని హైలైట్ చేస్తున్నారేంటి అంటే ఇది యూత్ఫుల్గా బాగుంటుంది సార్ అన్ని అంటే యూత్ ఫ్యా యూతే కాదు సినిమా అందరు చూస్తేనే కదా సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యేది బొమ్మరిలు యూత్ ఫ్యామిలీ చూశారు కొత్త బంగారు లోకం యూత్ చూశారు ఫ్యామిలీ చూశారు వీళ్ళు వాళ్ళని కాదు మార్నింగ్ షో అయ్యాక సినిమా బాగుందంటే అందరు చూస్తారు సినిమా బాగాలేదంటే ఎవరు చూడరు అంటే ఈ కథకి నాన్న అనేది మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది పోతే వాళ్ళకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ రాలా అప్పటికి అంటే పెట్టుకోవాలా వద్దా పెట్టుకోవాలా వద్దా అని కన్ఫ్యూజన్లో అయితే ట్రావెల్ అయ్యారు నాకు తెలిసి సో ఒక లోగో అనుకున్నప్పుడు సో మీ కథలో ఉన్న ఒక పాయింట్ చెప్తాను మీకు అదే మీకు రీచ్ అవుద్దేమో అని అప్పుడు చెప్తేనే ఈ లోగో తయారైంది నాన్న అని స్లేట్ పైన రాస్తారు అంటే ఏమి తెలియదు కాబట్టి స్లేట్ పైన నాన్న రా నాన్న అని రాస్తారు నేను అని ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక ఏజ్ వచ్చి బుక్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది చేతిలోకి సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత సో కథలో మీకు అదొక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా మీరు అది వదిలిపెట్టకండి అని అప్పుడు లోగో అయ్యాక ప్రసన్నకు కానీ డైరెక్టర్ కానీ గోపి కానీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది సో అలా ఈ సినిమాకి అన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనే టైటిల్ ఫైనల్ చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు సినిమా అంతా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు నాతో షేర్ చేసుకుంటూ సాంగ్స్ ట్యూన్స్ కాగానే ట్యూన్స్ నాకు పంపిస్తూ అంత చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేశారు సో నా శ్రేయభులాసులు చెప్పిన దాని ప్రకారం నా పేరు వేసుకోవాలా వద్దా అని నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాను మేబీ ఒకవేళ ఇది కూడా నెగిటివ్ అవుద్దా సో వాళ్ళు సినిమా కథ బాగా రాశారు ఏంటి అని ఈ మధ్య నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ నాకు ఫుల్గా సినిమా కంప్లీట్ చేసి చూపించారు చూసిన తర్వాత నేను స్టాంప్ వేసాను నా పేరు వేసేసుకోండి దిల్ రాజు రిలీజ్ అని సో దట్స్ ఈ సినిమా ట్రావెల్ కానీ అంత నమ్మకంగా ఈ సినిమా నేను చూసిన తర్వాత టోటల్గా ఆల్ రైట్స్ అంతకుముందు హ్యాపీ డేస్ అండ్ పటాస్ సినిమా చూపిస్తాం మామ ఎలా అయితే చేశానో అలా ఈ టోటల్ నెగిటివ్ రైట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా ఇది రేపు తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈ సినిమా అన్ని విధాలుగా అటు యూత్ అయితే నో డౌట్ ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు అది హెబ్బా పట్టారు హెబ్బా పట్టారు సో యూత్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది సేమ్ టైం సినిమా మార్నింగ్ షో కాగానే ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈ సినిమాని ఆదరిస్తూ చాలా పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కథ ఇప్పుడు రివ్యూ చేయనా వద్దా వద్దంటున్నారు సరే స్టోరీ మళ్ళీ మాట్లాడతాను సో ఈ స్టోరీలో ఉన్న ఆ నావల్ నావల్టీ పాయింట్ కానీ వాళ్ళు ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్స్ కానీ ముగ్గురు అబ్బాయిల్ని అండ్ హెబ్బా పటేల్ ఇస్ ఎ మెయిన్ హీరోయిన్ అలాగే తన పక్కన తేజస్విని ఇలా అందరూ అంటే ఒక ట్రెండీగా ఉంటూ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఎమోషన్ ఈ సినిమా సో ప్రతి ఒక్క కూతురున్న తండ్రికి సో ఆ కుటుంబానికి సో కూతురు అనగానే ఇటు అబ్బాయిలే కాదు అటు 
కుటుంబాలు కూడా కలుస్తాయి సో ఇట్స్ ఎ బ్రిడ్జ్ సో అందరికీ ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర ఇంతకుముందు చాలా సినిమాలు తను చేశాడు పోతే తన గురించి ఎక్కువ ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఈజ్ ఏ మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చావు ప్రస్తుతానికి తర్వాత డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం సో అలా ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా ఒక బడ్జెట్ అనుకున్నప్పుడు చోటాకే నాయన్ని పెట్టుకుందామని గోపి అడిగాడు సో చోటా నా బ్యానర్లో ఆల్రెడీ నాలుగు సినిమాలు చేశారు సో ఒక చోటాకే నాయుడు కూడా ఈ సినిమా చేయడం విజువల్గా కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఎంతో హెల్ప్ అయింది అండ్ ప్రసాద్ ఎడిటర్ ఇలా ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న న్యూ డైరెక్టర్ భాస్కర్ చాలా బాగా తీశాడు సినిమా సో నేను ఎంతమంది కొత్త డైరెక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి తను తీసిన విధానము రేపు ఆన్ స్క్రీన్ మీద డిఫరెంట్గా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు అనిపించింది అండ్ ఈ ఈ సినిమాకి కథనిచ్చిన ప్రసన్న తన ఫస్ట్ సినిమా డైలాగ్స్ ప్రసన్న రాశారు సో అంటే బేసిక్గా ఇట్స్ అ టీం వర్క్ నేను ఎవరికి క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలో నాకు తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఎ టీం వర్క్ ఎంత టీం వర్క్ అంటే ప్రతి సీన్ ఫైనల్ చేసేటప్పుడు అంటే నేను కూడా ఉన్నాను కదా దాంట్లో ప్రసన్నకు ఒకటికి ఎలా ఇస్తాం సో ప్రతి సీన్ ఫైనల్ చేసేటప్పుడు మొన్న డబుల్ పాజిటివ్ ఫైనల్ చేసేటప్పుడు ఎడిటింగ్లో ఎప్పుడు ఆరుగురం కూర్చునే వాళ్ళం ఇదెందుకు 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 అని అందరు కలిసి ఒక టీం వర్క్ చేస్తే ఆ సక్సెస్ తప్పకుండా వస్తుంది అండ్ గోపి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నా సినిమా అనగానే చాలామంది నా గురించి చెప్తారు ప్రొడ్యూసర్ ఫుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తాడు అలా చేస్తాడు ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూసింది నా తర్వాత గోపిని అంటే ఒక కథ అనుకున్నప్పటి నుంచి నాతో అంటే ఎప్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆ డైరెక్టర్తో రైటర్తో ఆర్టిస్టులతో నాతో కోఆర్డినేషన్ ఈ సీన్ ఎలా ఉంది ఆ సీన్ డిస్కషన్ జరుగుతుంటే అక్కడే కూర్చొని తనకి ఏదైనా అనిపించింది చెప్పడం అంటే అంత ఇన్వాల్వ్ అవుతే డెఫినెట్గా ప్రొడ్యూసర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఆ సక్సెస్ రావడం అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే దాని ఎంజాయ్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది తను ఈ మధ్య చేసిన సినిమాలు చూస్తూనే ఉన్నాను సినిమా చూపిస్తా మామ దగ్గర నుంచి నాతో అసోసియేట్ అయ్యాడు సో ఐ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ఇప్పుడు నేను లోకల్ కూడా మాతో అసోసియేట్ అయ్యి చేస్తున్నాడు ఇలా అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా తను ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సినిమాని కరెక్ట్ సినిమా వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడంటే డెఫినెట్గా ఈజ్ గోపి ఆల్ ది బెస్ట్ ఇలాగే రిలీజ్ చేసిన ఒక సాంగ్కు మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది త్వరలోనే ఆడియో రిలీజ్ చేసి డిసెంబర్ నైన్త్ ఈ సినిమా మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం సో నో డౌట్ మంచి సినిమా అటు యూత్కి కానీ ఇటు ఫ్యామిలీకి కానీ మీరందరూ డెఫినెట్గా ఆదరించి ఈ సినిమాని పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారు అది నాకు చాలా నమ్మకం నేను సినిమా చూసున్నాను కాబట్టి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చుతుంది థ్యాంక్